हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून चलिए तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑफ एरोडोव द क्वेश्चन इज टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point b what was the velocity u of his walking if both swimmers reached the destination simultaneously the stream velocity v not is equal to 2 km per hour and the velocity v dash of each swimmer with respect to water equals 2.5 km per hour चलिए तो देखते हैं बेसिकली इस सवाल में हो क्या रहा है आप सबसे पहले इस स्विमर को देखिए ना जो कि बिल्कुल ए से बी इस लाइन के अलोंग चलता हुआ दिख मतलब कि तैरता हुआ दिख रहा है अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर ये जो स्विमर है इसको मैं स्विमर नंबर वन कह देता हूं है ना स्विमर नंबर वन जो है वो ए बी रस्ते में चलता हुआ अपियर हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड तो ऐसा करने के लिए इसे क्या करना पड़ा होगा ऑब्वियस है कि इसको थोड़ा सा तिरछे डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ा होगा तो जो उसकी खुद की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर v डैश वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगी और लेटर से कि वो एंगल थीटा बना रहा है विद ए बी और साथ ही साथ उसको और कौन सी वेलोसिटी मिली उसको वेलोसिटी मिली ये जो रिवर है उसकी वेलोसिटी मिली स्ट्रीम की वेलोसिटी मिली तो वो वेलॉसिटी है वी नॉट तो बेसिकली अगर मैं पहले है ना पहले स्विमर के बारे में बात करूं इस स्विमर के बारे में तो वो अपनी कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में इस ऑब्लिक डायरेक्शन में ट्रैवल करने की लेकिन रिवर की वेलोसिटी जो उसे मिल जा रही है उसकी वजह से वो उसकी नेट वेलोसिटी कैसी आ रही है अलोंग ए बी जिसके कारण वो ए से चला और बी पर पहुंच गया क्लियर ये बात तो पहले स्विमर के लिए हम लोग कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं वी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट ये तो एक इक्वेशन हो गई साथ ही साथ और हम लोग क्या लिख सकते हैं और हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं कि लेटर से कि यहां पर जो विड्थ है रिवर की या स्ट्रीम की ये कितनी है लेटर से कि ये है डी तो उसको कितना टाइम लगेगा ए से बी जाने में डी डिवाइडेड बाय यहां से स्पीड के स्पीड से ये क्रॉस करा इस लेंथ को वी डैश का कॉस्ट थीटा कॉम्पोनेंट है ना वी डैश का कॉस्ट थीटा कॉम्पोनेंट ए बी के लॉन्ग है तो d अपॉन v डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल टाइम है ना जो इसे लगा रिवर को या स्ट्रीम को क्रॉस करने में तो ये तो हम लोगों ने बातें लिख ली किसके लिए ये हम लोगों ने बातें लिख ली है पहले स्विमर के लिए जो अपियर हो रहा है ए बी रस्ते के अलोंग जाता हुआ अब बात करते हैं अबाउट स्विमर नंबर टू है ना स्विमर नंबर टू के बारे में अब चलिए चर्चा करते हैं जो हमेशा देखिए स्विमर नंबर टू क्या कर रहा है स्विमर नंबर टू जो है वो हमेशा कोशिश कर रहा है ये जो ए से बी को ज्वाइन करने वाली डायरेक्ट लाइन है ना इसके पैरेलल ट्रैवल करने की किसी भी इंस्टेंट पर आप अगर इसे देखेंगे तो इसको इच्छा होगी हमेशा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वो अलग बात है कि रिवर की वेलॉसिटी की वजह से उसको एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में भी मिल जा रहा है वी नॉट लेकिन वी डैश हमेशा इसी डायरेक्शन में रह रहा है और हो क्या रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है क्लियर है ये बात तो बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं एक्स और वाई एक्सिस बना करके तो मान लीजिए कि मैंने इसे कह दिया एक्स एक्सिस इसे कह दिया वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस के लॉन्ग देखिए इसके पास वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस के लॉन्ग इसके पास वेलॉसिटी है वी डैश और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है डिस्टेंस इसे ट्रेवल करना है डी है ना तो इसका मतलब उसे ए से सी पहुंचने में टाइम टेकन टू ट्रेवल टू पॉइंट सी मतलब टी ए सी जिसको मैं टी वन कह देता हूं वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस डी वाई के लॉन्ग में बात कर रहा हूं डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी है वी डैश तो टी वन अपने पास आ गया डी अपॉन वी डैश अब आप देखिए कि इतने देर में वो कहां से कहां पहुंच गया वो ए से सी पहुंच गया लेकिन जाना चाहता था बी पर तो इसका मतलब जिस बी पॉइंट पर पहुंचना वो चाहता है उससे वो कितना दूर हो गया तो ये जो BC लेंथ है है ना ये जो BC लेंथ है वो आखिर हम लोग कैसे निकालेंगे BC लेंथ निकालने के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि BC ही एक्चुअली ड्रिफ्ट है 
और ये जो ड्रिफ्ट है ये कैसे निकालेंगे तो एक्स एक्सिस की मदद लेनी पड़ेगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी स्पीड कितनी है वी नॉट है और कितने देर तक ट्रैवल करा तो टी वन टाइम तक ट्रैवल करा तो डी अपने को मिल गया वी नॉट अपॉन टी वन अब देखिए उसको ये चीज अच्छी तो नहीं लग रही कि वो सी पॉइंट पर पहुंच गया अब वो वापस वापस से वॉक करके जाना चाह रहा है कहां पर बी पॉइंट पर तो देखिए अब वो सी से जब बी की तरफ जा रहा है तो वो उसने स्पीड कितनी रखी है उसने स्पीड रखी है यू तो लेटर से कि वो यू स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और मान लेते हैं कि वो टी टू टाइम तक ट्रैवल करा और उसके बाद वो पहुंच गया कहां पर बी पॉइंट पर तो यू इंटू टी टू को कितना होना पड़ेगा डी के बराबर होना पड़ेगा क्लियर है ये बात तो ये बातें हम लोगों ने कर ली किसके लिए ये बातें हम लोगों ने कर ली स्विमर नंबर टू के लिए है ना अब एक चीज और हम लोग यहां पर देख सकते हैं और वो बात यह है कि टी और टी दोनों को अगर एड कर दे तो सवाल कह रहा है कि वो एग्जैक्टली exactly टी के बराबर आ रहा है है ना तो अब आप देखिए कि अपने पास ढेर सारी इक्वेशन आ गई है और बस इन्हें सॉल्व करना है तो देखिए मैं सॉल्व कैसे करने वाला हूं टी वन की वैल्यू आप देखिए हम लोग क्या भर सकते हैं डी अपॉन वी डैश प्लस टी टू की वैल्यू क्या भर सकते हैं हम लोग कैपिटल डी अपॉन यू और वो किसके बराबर आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा कैपिटल टी के जो कि खुद कितना है डी अपॉन वी डैश कॉस ऑफ थीटा है ना अब कैपिटल डी देखिए कैपिटल डी खुद कितना है कैपिटल डी जो है वो खुद है v नॉट इन टू टी वन है ना तो इसको फिर से रिप्लेस कर देते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा d अपॉन v डैश प्लस कैपिटल डी है v नॉट इन टू टी वन तो यहां पर v नॉट अपॉन u इन टू टी वन टी वन खुद कितना था टी वन खुद था d अपॉन v डैश दिस शुड बी इक्वल टू d अपॉन v डैश कॉस ऑफ थीटा तो देखिए यहां पर d जो है वो हर जगह से कैंसल आउट हो गया है ना तो अब अपने को क्या क्या पता है अपने को देखिए v डैश पता है और क्या पता है v नॉट भी पता है अपने को चाहिए u लेकिन cos थीटा नहीं पता है तो चलिए अब इसको यहां पर होल्ड करके हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि आखिर cos थीटा कैसे निकाले है ना तो आप देख पा रहे होंगे इस इक्वेशन को यहां से v नॉट साइन थीटा बराबर v नॉट जो दिया है इससे हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं अगर साइन थीटा की वैल्यू है v नॉट अपॉन v डैश तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा वन अंडर रूट ऑफ वन माइनस v नॉट अपॉन v डैश का होल स्क्वायर तो चलिए इसे नीचे भर देते हैं तो ये देखिए मैंने यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू भर दी तो देखिए v डैश जो है यहां से यहां से और यहां से कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास और सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई वन प्लस वी नॉट अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस वी नॉट स्क्वेर अपॉन वी डैश का स्क्वेर तो देखिए इसके बाद मैंने बहुत सिंपल सी काम करे हैं यहां पर मैंने वन प्लस वी नॉट अपॉन यू को कितना लिख दिया वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस वी नॉट स्क्वेयर अपॉन वी डैश स्क्वेयर और उसके बाद फिर मैंने क्या करा यहां पर वी डैश यहां पर ऊपर ले गया मैं क्योंकि रूट के बाहर आ गया एक वी डैश तो फिर ऐसा आ गया और उसके बाद जो है मैंने u को सेपरेट करने की कोशिश करी तो ऐसा करने पर आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है और यहां से मेरे पास u फाइनली कुछ इस फॉर्मेट का आ गया है ना अब बस अपने को क्या करना है v नॉट और v डैश इन दोनों की वैल्यूज यहां पर भर रही है तो चलिए भर करके देखते हैं कि जवाब क्या आ रहा है तो देखिए मैंने यहां पर वैल्यूज लिख ली वी नॉट टू किलोमीटर पर आर दिया हुआ था और वी डैश टू किलोमीटर पर आर दिया हुआ था तो चलिए अगर यहां पर वैल्यू भरते हैं तो देखते हैं क्या आता है ऊपर लिख देते हैं टू टू डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा v डैश कितना था 2.5 तो 2.5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये v डैश का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 6.25 और उसमें से क्या घटा देंगे वी नॉट का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा फोर और इसमें से क्या घटा देंगे वन घटा देंगे तो चलिए देखते हैं यहां से u की वैल्यू कितनी आ जा रही है u बराबर आ जा रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2.5 पॉइंट फाइव अपॉन अंडर द रूट ऑफ 6.25 पॉइंट टू फाइव माइनस फोर मतलब ये कितना हो गया अंडर द रूट ऑफ 2.25 पॉइंट टू फाइव और इधर आ गया माइनस ऑफ वन है ना तो अंडर रूट ऑफ 2.25 पॉइंट टू फाइव आपको जाना पहचाना दिख रहा होगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव अपॉन माइनस वन है ना 
तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री सा फिफ्टीन होता है तो ये हो जाएगा टू डिवाइडेड बाय फाइव बाय थ्री माइनस ऑफ वन तो फाइनली यू अपने पास कितना आ जाएगा टू थ्री सा सिक्स और नीचे कितना आ गया फाइव माइनस थ्री इज टू तो यू हमारे पास आ गया थ्री किलोमीटर पर आर तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया यू इज इक्वल टू थ्री किलोमीटर पर आर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर यही वो स्पीड है जिससे उसे क्या करना होगा उसे वॉक करना होगा फ्रॉम सी टू बी पॉइंट और राइट तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय